，嫌疑人车辆驶入跨海大桥。双方随时可能进行交易。李哥，货没的问题，我们发财了。大哥，钱没问题。好的。陆队，双方已完成交易，黑车已加速脱离。收到。B 组跟上。前方两公里即将驶离高速，请做好拦截准备。这个要嗨了，抓紧！用什么办法？在进入市区之前，一定要抓住对方，通知特警队，全力配合。受重伤，赶紧派救护车来支援。爸爸，爸爸。B 六六零八五，我们是兵队巡逻警。B 六六零八五，立刻熄火下车，双手举过头顶。B 六六零八五，立即熄火下车，双手举过头顶。嫌疑人车辆已经由岔道上山路。
开枪！留活口，收到。哈哈哈前面就是市区了，跨上去，别闹啊！还有别的办法吗？哦陆队小姐，陆队小姐，你们情况怎么样？啊！怎么样了？看样子是活不过来了。你跟他什么关系？我会找到你。好，我等着。嗯、老毛病又犯了。你冲在最前面，你逞什么英雄啊？我得靠前指挥才能精准判断呢。那家伙毒驾，他要是冲进市区，损失就大了。我那你穿上车上干什么去了？不要命了？好，好，我以后注意啊。你别生气，对身体不好。对了，我刚摘的，先，来。你少来这一套。哎，我搞不懂，你吃这个有什么劲呢、啊？老爷能消毒。哦、oh, ，好了好了好了，我也不看，我也不心疼，你别在这儿给我演戏了，坐下。谢谢郑局，咱俩说的正事吧？一个月了，没回家吧？媳妇儿肯定有意见啊。快过年了，我放你几天假，回去看看。替千千万万个家庭着想，就是警察该做的事情。为人民服务这样的大事，人民教师也应该理解。你这个大局长不也一个月没回家吗？我放什么假？你跟我比啊！我一个月不回家，我能处理好家里的事情。喂，哪位？老郑，你说话到底算不算数啊？都多少天没回家了？在局里过年就别回来了。哎，好好好好好，哎，我现在不是忙吗？啊，哎，对。我一会儿弄一条鱼，回去给你做一个糖醋鲤鱼，怎么样？行行行行，好的好的，我马上回去，马上回去。周局，怕老婆吧？嗯。
我这不叫怕，叫尊重。年轻人学着点吧。陆队，嫂子。啊，你来干嘛？你一直躲着，有意思吗？我没有躲，我只是不想你把家里的事情带到工作的地方来。你不是经常把工作的事情带回家吗？行了，我很忙，回去再跟你说啊。我来这是想告诉你，离婚协议我带了，你签一个字就行。不过我有一个请求，今年陪我过一次年。好，回去再说吧。太不容易，当你们这些警察的媳妇儿太不容易了。你看看给人委屈的啊，都快哭了都，你有那么狠心的？你不也是警察吗？我没媳妇儿啊，我懒得跟你讲。啊对，检测报告出来了。哎，你说怪不怪？毒驾坠崖嫌疑人的 DNA 和十五年前八幺五案有个叫地龙的高度吻合。八幺五致犯冰毒特大案件，主犯，外号地龙，真实姓名不详。此人生产的冰毒品质上乘，曾在国内进行过大面积兜售。据当时的线人供述，地龙准备将生产的一点五吨冰毒推向市场，警方对其展开了调查。此次行动缴获了部分冰毒，但结果，地龙逃脱，警员王洪涛牺牲。死亡嫌疑人的 DNA 与地龙高度吻合，与地龙是直系亲属关系。十五年藏在冰箱里冻结，怎么偏偏这个时候出现？嫌疑人出现，马上围捕。收到，我们正在向你合拢，你们注意安全，他们手里有枪。别动，别动。我什么的？啊，两天不见我，想我了？我想你个大头鬼啊！你呀，老是阴着这个脸啊，就算有鱼都吓跑了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎，没礼貌！你也对不好，不好不好了，不说了吧。去吧，这个臭小子，老郑啊，我看你好像有点心事啊。哎呀，其实我们都一把年纪了，什么事情都放开点嘛。我手这个鱼牌，不知不觉都几十年了，有什么风雨没有见过？风雨过后。就是彩虹，没什么过不去的。该要去做的事，就去做；该要来的，终归都会来。该来的总会来的。姜太公只钩钓鱼，愿者上钩
，五十年才调到机场，<笑>我可等不了那么长时间啊！哎，这个直钩真的能钓上鱼吗？能啊，这个直钩能钓大鱼呢。我教你，十五年前，王洪涛的牺牲和定龙的逃脱，一直以来都是政局党的心病。我说呢，陆队，杰哥，找我有事儿啊？你又去了？哎呦，陆队，我真借了，得赚钱养家的嘛。这呢？这真的，真的，真的。给你打听个人，谁呀、啊？地龙。地龙？这是紧张什么呀？没有，没有，没有，没有，没有。十几年前你就倒卖他的货了，你现在跟我装？陆队，自从我被抓进去，我就没听说过他在出货。有人说呀、啊，他带着货早跑到国外去了；也有人说，他他早就死去了。最近有没有听说过什么他的消息啊？真没有，没有，没有。嗯嗯。老板，钱哥这了啊！好嘞，我让虎云走。哎，急什么？我一起慢慢聊吧。陆队，陆队。好、哦。哎。啊！市场，东北角有警员受伤，你们快来！嗯，老铁，上庄，老铁。这是老街的一家老作坊，几十年的手艺了，市面上可买不到。来，尝尝
大于二十四，还有一周就是兔子。我是特别推出兔子的吉祥物，非常可爱。我给大家简单介绍一下，其实我们的吉祥物呢有两个款，绿色的代表男兔宝，粉色的代表女兔宝。从今天开始，他们将和大家一起迎祥纳福，迎接新的一年。拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。将军，王振兴，省警官学院优秀的毕业生，你来带他。向陆队学习。我现在不适合带新人。小姐的牺牲，也许是地龙的报复行为。很明显，针对的是你，陆中林一个人。好啊，他越针对我，我就有更好的机会抓到他。你怎么抓？你有跟我扯皮的这个时间，你把藏在身兵下的这个都龙给我揪住。我们警局需要清鲜血液，需要发扬传帮带的精神。哎，你干什么去？查案呢。走啊。是，别乱看，好好开你的车。我告诉你，现在只是试用期。我去过法医科，看过尸体，他的手臂有问题。我用蓝光笔照过尸体的手臂，有荧光图案。这是珍珠号酒吧的水印，但凡去过这个酒吧的人都会被印象中水印。去酒吧。干嘛？站住！你好，刑警。国际警察在半年前把你们国外所有的路子全部断掉了，所以林少华的哥哥现在才冒死在国内出货，也被警察盯得死死的，不是吗？我告诉你，现在东南亚除了我，没有人能收你们的货。想干大事儿，就要学会忍辱负重。好啊。不过我的身体啊，只属于林少华一个人。之前碰过我的人，都被他给杀了。肯定要先生这里禁止入内，贴个洗手间，请你马上离开。注意，靠近包间的有人有问题。哎，干什么的？没事，走了走了。站住！你们到底干什么？喝酒跳舞啊警察，给我打！
珍珠号酒吧有人闹事，请派人支援。警察们，封存人接我一下。嗯，好，谢谢啊。经过我们抓捕的马仔供述，这个叫邢姐，这个是和邢姐接头的泰国毒贩砸罪干。还有一位，宽窄巷监控截图，这个就是杀害肖体的凶手。当年我们打击地龙的制贩毒集团，虽然人没抓到，但从此我市再也没出现过大规模的制贩毒案情，市面上也没出现过地龙的货。这两年，公安部联合国际警察共同打击跨国毒品犯罪，切断了我国毒贩的海外销路，这大概就是他们重新在国内销售的原因。没错，他们想在国内、国外同时贩毒，幺零九案应该是他们尝试的第一步。哦，还有，我们还没有查清楚死者和地龙到底是什么关系，但是经过基因对比，他们可能是兄弟。哦。
，那个不管什么关系，这个杂碎缸已经来到了此地，一次性出售这么巨大数量的毒品，那么这个制毒工厂一定很大。没错，找到制毒窝点是当务之急。你的脸怎么了？啊，没事儿，摔了一下。呃、我听说有人想买你人头，五百万。我的命那么值钱吗？谁呀、啊？地龙。明天他们有笔交易。猪好像不小啊，大哥，货没问题，钱也没问题，合作愉快啊！就这儿，你留在这儿。警察来了，快走！警察，所有人别动，别动！站住！过来！有危扫地坑，大哥，这乔斯金善，谁还敢跟你交易呀？对此，我深表歉意。咱们首次合作，额外我再加一百公斤给你，这样能弥补你的精神损失呢。你说什么？还有，我再让你一筹。那好，我要一吨货，交易地点我来定，痛快。<笑>就这么定了。哎，毛，你怎么考不进中国？搞定了。可是以我们现在的规模，我们根本没有办法保证质量。我们不能保证，但是我们。慢慢的，老老乔搞，我们马上，我老准备搞给买。哎。爷爷，咱们几人看看我有人了。哈哈哈哈哈！来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
好了，好了，欢迎来到滨海市最隐蔽、最大、最专业的制冰厂。这里不但产能高，而且生产冰毒绝对上乘。没人会猜得到，本市最大的制冰厂就是制冰厂，名副其实。你为什么不告诉我？以前的加工坊只是个小作坊，这。才是我的底牌。原来我在你心里这么不可信，宝贝儿，是我最信任的，不可替代。你明天往市场发点货，我想在出货之前，单独众人以为我们的市场就是在国内。你还要跟他们斗，还是你根本就不想走？地龙用冰封的水面做保护伞，把自己藏在冰下十五天。这次我们就是把全都打入雪来，也要砸碎这厚厚的冰层，把这条毒龙给我抓住。是。嘿。特警队和禁毒队马上联合调查，尽快的找到砸碎杆的藏匿地点和地龙的制毒窝点，还有散碎的销货渠道。警察，警察，我警察，警察，警察，报道，警察。刚才你们玩的违禁品，全部放在桌面。是因为你吸毒，这个家会变成这样吗？你父母为你付出了一切，你为他们做了什么？带走！警察同志，你们能不能让我儿子在家过个年，然后你们再来抓他？你们应该去抓毒贩，不应该抓我的儿子。毒贩没了，我儿子就不会吸毒了。这我帮不了你。队长，来，好好照顾自己，带走。郑局，又去钓鱼啊？我的事情需要向你汇报吗刘市长这批货成分完全一致，出手的不是刑警就是地龙，而且砸碎杆竟然出现了，较量肯定不会少，至少一吨以上。现在问题是，为什么他们在那么重要的订单出货前要在市场投一部分？向市场投一部分，试试货？有这个可能吧？谢谢老铁。是
只钩钓鱼，现在最关键的就是把这个蚯蚓从这针尾巴穿过去，针就成为一条直线了。只要鱼吞钩，针在鱼嘴里会打横，到时候肯定能钓大鱼了。我来试试。哪来的药？嫂子让我给你带的。陆队，你都多久没回家了？你跟嫂子好好说一说，这大过年的闹僵了多不好呀！我在警校呢。看过你的缉毒事迹，也了解你的为人。你现在做的所有这一切，都是想保护好自己的家园。那嫂子也一样呀。毒贩一天抓不完，你就不打算消停是吗？能抓一个是一个。毒贩一日不除，受害人会越来越多。多吃点。嗯。来，你喜欢吃的这个。喂，长湾码头。哈哈哈哈你是好人还是坏人？你是想做穷人还是富人？喂。这趟我和你去，少华，我自己去就好了。这是最后一次交易，我必须亲自去。做生意嘛，讲究诚信。
打的电话暂时无法接通。陆队，陆队，把飞弹赶紧出来，并且携带武器。收到，往前开。跟丢，不要暴露，我马上派特警队配合你们。可能来不及了，我们先跟着，随时汇报情况。什么情况，陆队？你早就派人盯着他才对了。这么好的鱼饵，怎么能丢啊？你这怎么不告诉我呀？你也让郑局不告诉我你是烈士王冯涛的儿子。重启你爸爸的警号，你以为我不会发现？哦，那陆队。我是担心你知道我是谁，就不让我跟着你。还叫陆队，跟丢了。哦，啊，对不起，师傅。好的，师傅。抓破红砖房，超级路 ，A B 队提前进入布控。哈哈哈哈哈！萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，干哥，华哥，我是真没想到你这么短的时间内能弄到这么多货，看来以后东南亚我得跟你混呐！哈哈哈哈哈！快递干哥多多关照。哎呀，华哥太客气了。金姐又漂亮，没问题。等什么呢？给钱，给钱。钱没问题，去车上看看货。验验货，验验货。怎么，刚哥不信任我呀？哪还有？江湖规矩，江湖规矩。等一下，你做什么呢？少华，我们必须取消交易。现在跟我搞什么？在我的地盘玩黑吃黑是吗？走，打开车门，快！好。废什么话？我现在要是不吃了你，到了东南亚，你吃我呀？闭眼，能不能过？郑局，杂碎干与交易方三十余人在红砖房发生火拼。不要轻举妄动。收到。到底怎么回事？回去再说。
谁敢死？出发！陆队，上次给你的礼物怎么样？喜欢吗？哎，只可惜你队友替你死了。这次，要不再加一个？嗯？上次电话里的人就是你，你跟蝶龙什么关系？<笑>我凭什么告诉你啊？让开！让开！
这么做都是为了你好。你把我的货都换了，还说为我好，少华，我真的好想离开这里。我早就告诉你，干完这票我们就离开，你为什么不相信我？你骗我！你造这么大的制毒厂！你从来就没有打算离开过。师傅，我抓紧后大门追，你们可以跟踪我的手机信号。刚刚知道我点，不行，太危险了。师傅，我是王恒涛的儿子，你知道亲手抓到地龙对我来说意味着什么？我不同意。对方年龄三十五岁左右，应该不是十五年前八幺五案的那个地龙。他们劫持了王振兴，目标显示，兴林制冰厂。请求特警队支援。好。不想吗？闭嘴！师傅，你们跑不掉的，投降吧！我向你保证，以后永远不涉毒。希望这些货和这个警察的命，能为我换一条生路。我不会跟毒贩谈条件。我理解你的坚持，只要放我们走，就能救回你老婆的命。撤！陆队，你是想做个好警察，还是想做个好丈夫？都别动陆队，陆队，离婚协议我带了，你签个字就行。喂，老公啊。喂，怎么了？快说。我想告诉你一件事，我。说着呢。
，提前祝你兔年快乐。你我都是女人，做女人的，只要男人对自己好，就什么都值得为他去做，死都行。非要分人，我的认知告诉我，你的男人是毒贩，毒品破坏了很多人的家庭，很多人走投无路，毒贩不是好人。他对你好不好，我不知道。血穿在你的脚上，痛不痛，只有你自己清楚。是啊，痛不痛只有自己知道。据我了解，陆队长还不知道你怀孕的事情。你告诉我，像他这种男人，算不算好男人？我还要告诉你一件事情，我把绑架你的视频给陆队长看。你想干什么？他为了抓我，根本不顾你的死活。嗯嗯嗯，怎么样？恨不恨他？恨不恨他？恨不恨他？是，我恨他。我恨他为了工作，连续几十天不回家。我恨他，我恨他身为警察。到哪里我都会抓到你的。不知道陆队有没有看过电影《蝙蝠侠》？别绕弯了。我想跟你玩一场游戏。好，我玩，我陪你玩。王振兴在山海万龙机修，你老婆在百态仓库，他们身上都绑着炸弹，但三十分钟同时爆炸。陆队，这次你来选，看你到底给谁活了。郑军。听到了吗？我马上派人到山海万荣机修厂救出王振兴。你马上到百泰仓库救出宁雪儿。我调派最近的警力去支援。收到。
。师傅，我求你来江南，你别管我了，快去吧，我求求你了。来不及了，快点走啊，别管我了，求你了。师傅，师傅，师傅，别管我了，师傅。啊啊我们到了，你就从宁雪儿那边。快走，先把龙七修的是宁雪儿，快去救她。啊，姐姐。一直想成为你。郑权，振兴，王亨涛同志的警号，从现在开始再次重启。我希望你能记住，这警号每一个数字背后的它含义是什么。我想跟着陆队长。好。呃，还有，能不能不要告诉他我是王洪涛的儿子？我来到这儿快二十年了，我不喜欢钓鱼。我爱坐在这儿想事情。我总是告诉自己，老郑啊，要振作，一定要坚持，不要给自己留下遗憾。我想着想着，头发就白了。钟磊，他们利用百态仓库和万隆机修爆炸。目的不仅仅是为了报复，他是为了吸引我们的警力，为逃跑做掩护
，我怀疑真正的地龙已经逃离出境了。真正的地龙，您放心，就算地龙钻进大海，我也会抓到它。兄弟，这个时候你更应该冷静。我不想看到我的战友在牺牲，我更不想看到我的警员在受伤。因为我们的命比罪犯有价值，你听明白了吗？我把少华带回来。陆中里的命，我要定了。我要做的事，就是天王老子也别想干。现在交易太过危险了，最怕就是被差佬盯上。还有那个杂碎干，信不过的。你跟少华要赶快离开。少华不同意。雷管会协助你。爸爸呼唤成冰糖，是怕交易的时候被警察发现。为了阻止杂碎干黑吃黑，他才在货车里安排了枪手。少华，你别打了，少华。你不能吸走郭亮子的血糖，你吃都吃哑巴，吃我会把你养大。我从小就把你当成亲兄弟一样看待，你却在背后背叛我。少华。他忠不忠心，你心中有数。毒品调包、炸毁制冰厂，都是我的主意，跟他们没有关系。你想干嘛？我想断了你的念头，好让你可以离开这里。可你是断我后路啊！爸，天狂，必招雨；人狂。招呼，怎么？今天翻到家庭教育手册，知道怎么做好一个父亲，然后过来教育我是吗？当年是你妈，不要求妈，就是因为你，当初在家里制毒，我妈才因为救我大哥而死。大哥也不会因为吸入毒气过量，变成傻子。大哥，大哥，大哥，大哥，这是你还今天的哟，哎呀，大哥，大哥，大哥，大哥，你看。你看，弟弟，弟弟，张勇，他是你哥。现在什么都没了，我能做什么？三岁干被抓了。现在没有人会相信我们。我想以前在东南亚的老拍档打听过，他们现在可以接受你，但是有一个前提，就是必须要把杂碎干的货交给他们。拿什么给呀、啊？如果有货，你是不是答应去东南亚
。老王，我拿出来了。这里有一吨半的货，你们带去东南亚。您冰封了多久？十五年。十五年。原来，您就是地龙。如果不是你，二哥去世，根本没人知道地龙的存在。早有传言，地龙早就出了货，逃离出境。一定是您故意放出的消息，难怪您叫我们学会忍耐。明天你们就走吧。这次交易完后，不要再沾毒品，到了东南亚好好的生活。老二已经离开我了，我不想再失去你，知道吗？真不错了，抓紧时间把兵搬一些出去，破冰取冰。这是什么？机修厂现场的胶带碎片，这和我跟师母被关押的时候用的一模一样。胡安码头，羽翼水产冷冻厂。咦，胡安码头，不是施工停止运营吗？今日通行。他们还没走。坐标东京一百一十一度四十九分四十四秒，北纬二十一度三十四分零五秒，院内有六人正在装货。外围有七人，屋内人数不详。全部警力已经抵达余一的农场外围，缉毒警引救位，行进引救位，特警引救位，开始行动。放弃吧，你答应过你爸的。你们的力量，你们已被包围，缴械投降。对持枪负有顽抗的歹徒，可以击毙。
有四个人进了杂物间，杂物间外，进。命里只有一个没有。
是好人还是坏人？你是想做穷人还是富人？杨东厂，急救房有两人受伤，请求支援。谁让你回来的？嗯，让我回来都是警察。我想做个有钱人，但我可想做个好人。库里大约还有五百公斤。所有方区已经排查，没有发现可疑人员。原冷冻厂发现大量病毒，主要嫌疑人已经控制。师傅。有没有事？有没有受伤啊？我没事。你流血了。老婆，对不起。我都懂。怎么上班时间都有空来钓鱼啊？我今天要钓一条大鱼
，你不叫于国璋，你叫林朝。<笑>那你觉得哪个名字好听？帝王。帝王？什么帝王？你不是与一冷冻厂的老板，发生了这么大的动静，你难道一点都不知道？你为了保护你自己，把你三个儿子推上了绝路，因为你制度犯法，害了社会上无数个家庭，也包括你自己的家庭。证据呢？这个你还记得吗？这是十五年前的事儿。这颗钉子上沾着你和我的血。天网恢恢，疏而不漏。姜太公钓鱼花了五十年，才能钓到机场。你只不过用了十五年。就钓到我地龙了，满足了吧？叮铃张局，对不起，我怀疑过你。你怀疑是对的，是我不愿意提及造成误会的事儿。我一生得了很多荣誉啊，但是不抓到地龙，不把那一点五吨的冰毒挖出来，我身上每一个军功章，我都觉得受之有愧啊。就算退了休。我也会被这座大山压得喘不过气来，抬不起头。还好我们一直坚持，破了他的冰毒病。我们查获了兴林制冰厂一吨的冰毒和原材料，又追回了十五年前的一点五吨的冰毒。冰上为阳，冰下为阴，正义永远在邪恶之上。哎。<笑>